നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്നിവിടെ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏറെ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇന്നൊരു വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴൊന്നും വിചാരിച്ച പോലെ പുറത്ത് പോയി പച്ചക്കറിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചേറെ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫ്രോസണൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം പുറത്ത് പോയി ഈ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ താഴെ ഫ്രീസറിൽ താഴത്തെ നോർമൽ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലാവുന്നു ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല കാരണം ആ പച്ചക്കറികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പച്ചക്കറി എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെയും ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് സീസണൽ പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം അധികം ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കറികളാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസൊക്കെ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ കുക്കിങ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിതിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ കുക്കിംഗ് കുറച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള കുക്കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കി സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക നോർമലി ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ദേ ഇത് പുതിനയാണ് പുതിനയില അരച്ച് ഇത് ഫ്രോസൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഐസ് ട്രേക്കകത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റിനകത്തോ കവറിനകത്തോ ബോക്സിനകത്തോ എല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാം അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യൂബ്സ് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നും പുതിന ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വല്ലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കകത്തും സൂപ്പിനകത്തും ചട്നിക്കകത്തും ഒക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചേർക്കാം ഈ പുതിന ഇത് ഒരു ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുതിന അതുപോലെ അടുത്തത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെക്കും പെട്ടെന്ന് മല്ലിയില കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം കറികളിനകത്തോ ബിരിയാണിക്കകത്തോ ഒക്കെ ചട്നിക്കകത്തോ സൂപ്പിനകത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മല്ലിയില ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് അരച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രേക്കകത്തോ കൊച്ചു കൊച്ചു ഉരുട്ട് ഉരുളയാക്കി വെക്കുമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്തോ ബോക്സിനകത്തോ ഇട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തക്കാളിയാണ് കാരണം നോർമലി തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തക്കാളി ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് നിരത്തി ആദ്യം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തി വെക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം മുറിച്ച് പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തി വെക്കും പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ഫ്രോസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കും വേ വേണ്ട പിന്നെ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ
സ്പേസ് ഇതിപ്പം ഒരു നമുക്ക് ചെറിയ അംഗങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേരുള്ള അംഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് തന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഞാൻ സാമ്പാർ വെച്ചു ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫ്രോസണായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ നല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഇത് അതുപോലെ സാമ്പാർ അവിയൽ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങയുടെ സീസൺ വരുമ്പോൾ മാങ്ങ വാങ്ങിച്ച് ഇതുപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ മീനിനകത്തൊക്കെ ഇടാം മീൻ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണമൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമാങ്ങ ഉള്ള സീസണിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമാങ്ങ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെക്കും ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് മീൻ മീൻ കറിക്കകത്ത് ഇടുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് റെസിപ്പിക്കകത്ത് ഇടുവോ മാങ്ങാക്കറി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ പച്ചമാങ്ങ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയാണ് ബീൻസ് ബീ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ബീൻസും ക്യാരറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫ്രോസണാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കും ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ക്യാരറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കും അതുപോലെ ബീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ പയർ നമ്മുടെ ലോങ് ബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വലിയ പയർ ആ പയർ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെക്കും അതുപോലെ കോവയ്ക്ക കോവയ്ക്ക അരിഞ്ഞ് വെക്കും ഇങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഫ്രോസണാക്കി സെപ്പറേറ്റ് വെക്കും അപ്പം തോരനായിട്ടും മെഴുക്കുരട്ടിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ കുറുമ വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്ത് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ പുലാവിനകത്ത് ഇടാനോ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഇടാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും പച്ചക്കറികൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രോസണാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഴം ഫ്രോസണാക്കി വെച്ചതാണ് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ പഴം കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം പഴുത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഫ്രോസണാക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മാങ്ങ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ കയറ്റ് മാങ്ങോ പൾപ്പ് ചേർക്കുന്ന കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ മാങ്ങ ഉള്ള സീസണിൽ ഞാനത് പൾപ്പാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും പൾപ്പാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രോസണാക്കാം പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ഇത് കാന്താരി മുളകാണ് ചിലപ്പോൾ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാന്താരി മുളക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ എൻ്റെ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തണ്ട് കളഞ്ഞ് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്ത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും മതി കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ ഇത് കേടാവാതിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു മാസം മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം തീരാറായി എൻ്റെത് എന്ന് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ തണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി പല പല കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പച്ചമുളകും കാണ്ടാരി മുളകൊക്കെ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പിള്ളേർക്ക് ഉരുളകിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇതുപോലെ ഉരുളകിഴങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് ഫ്രോസണാക്കി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആക്കി വെക്കും ഉരുളകിഴങ്ങും വെക്കും നമ്മുടെ മധുര മധുരക്കിഴങ്ങല്ലേ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ അതിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നോർമലി വേറെ ഫ്രോസണാക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കബാബ് ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് കട്ട്ലെറ്റ് ആക്കി നോൺ വെജിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്
എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇഞ്ചി ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഇഞ്ചിയും വെള്ളുതലും സെപ്പറേറ്റ് അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇഞ്ചി ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആക്കാറില്ല നോർമലി താഴെ തന്നെ വെക്കലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസൺ ആക്കിയും വെക്കാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ കപ്പ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് നല്ല കപ്പ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഫ്രോസൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് കപ്പ വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഇനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ ആഴ്ചയ്ക്ക് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാസമായി ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാനിപ്പം പുറത്ത് പോയി പച്ചക്കറി വാങ്ങിയിട്ട് കാരണം ഞാനിതെല്ലാം ഫ്രോസൺ ആക്കി ആദ്യമേ വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ എനിക്ക് തോരനോ അവിയലോ സാമ്പാറോ ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരു കറി കാരണം ഈ സമയത്തൊന്നും ഒരുപാട് കറികളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കറിയൊക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി എനിക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വീട് ഇടാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഒരു മാരിപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഫ്രീ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമല്ല നോർമൽ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും രാവിലെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് ധൃതയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എ